ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு சூப்பரான ஹெல்த்தியான ஒரு சட்னி செய்ய போகிறோம் இது இட்லி தோசை ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நம்ம கேபேஜ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி சட்னி செய்கிறதுங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க இன்றைக்கி நான் செஞ்ச அளவில் வந்து ஒரு மூணுலேருந்து நாலு பேர் வரைக்கும் சாப்பிட்லாம் இது எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் என்னென்னு சொல்லிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து முட்டைக்கோஸ் வந்து உங்களுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு கப் அளவு தான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு தான் அளவு சொல்கிறேன் அதுக்கு ரெண்டு பல் பூண்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கு ஈக்குவலாக இஞ்சி எடுத்துக்கோங்க ஒரு துண்டு புளி எடுத்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்து உளுத்தம் பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்து வர கொத்தமல்லி அதே மாதிரி ஒரு டீஸ்பூன் அளவு வந்து கடலைப்பருப்பு எடுத்துக்கலாம் உங்களோட காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் வந்து வர மிளகாய் பச்சை மிளகாய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் உப்பு நமக்கு வந்து பெருங்காயம் கொஞ்சம் தேவை படும் ஸோ பெருங்காயம் இப்போ வந்து கேபேஜ் நான் எப்படி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன்னா உங்களுக்கு விருப்பமான சைஸில் கட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நம்ம வதக்கி அரைக்க தான் போகிறோம் ஸோ அதனால் சின்னமாக கட் பண்ணணும் பெருசாக கட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு எந்த மாதிரி கட் பண்ணணுமோ அதை கட் பண்ணிக்கோங்க நான் இன்றைக்கி ஒரு கப் அளவு எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வந்து தக்காளி தேவைங்க ஸோ அதனால் ஒரே ஒரு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் நம்ம ஏற்கனவே புளி வேறு ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் ஒரு தக்காளி போதும் இப்போ நம்ம சட்னி எப்படி செய்யலாங்கிறது பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் வந்து பேனில் வந்து தேவையான அளவு ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் ஊற்றினீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நான் வந்து உளுத்தம் பருப்பு எடுத்து ஆட் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுங்கள் உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணியாச்சு அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு ஆட் பண்ணியாச்சு அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பும் நம்ம வர கொத்தமல்லி எடுத்துருக்கோம்ல அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் வச்சு பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க எதுவுமே கருகிடக்கூடாதுங்க பொன்னிறமாக வறுத்துக்கோங்க கருகிடுச்சுன்னா உங்களோட சட்னியோட டேஸ்ட் வந்து மாறிடும் நீங்கள் வறுக்கிற விதத்துலேயும் இருக்குது சட்னி வந்து டேஸ்ட்டாக வர்றதுக்கு ஸோ நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு அந்த மல்லியோட வாசம் போகணும் அதே மாதிரி உளுந்தும் கடலைப்பருப்பும் நல்லா பொன்னிறமாக வறு வறுப்பட்டுருக்கணும் அப்போ தான் நம்ம சட்னி நல்ல டேஸ்ட்டில் வரும் இப்போ பாருங்கள் பொன்னிறமாக எல்லாமே கருகாமல் நல்லா ஈவனாக வருப்பட்டுருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க காரத்துக்கு எடுத்து வச்சுருக்க மிளகாய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாய் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒன் மினிட் தாங்க வதக்கி விடுங்க ரொம்ப வதக்கிறாதீங்க அப்புறம் எல்லா பருப்பும் வந்து கருகிறோம் ஸோ ஒன் மினிட் வதக்குனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க பாருங்கள் தக்காளி நல்லா குலைவாக வெந்துருச்சு இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி குலைவாக வேக வைங்க தக்காளி நல்லா வெந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முட்டைக்கோஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸ் வந்து வதக்கி விடுங்க அந்த கேபேஜோட பச்சை வாசனை போகணும் அதனால தான் சொல்கிறேன் அப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த பெருங்காயத்தையும் ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஒரு செவன் மினிட்ஸ் கைவிடாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க கேபேஜில் வந்து லைட்டாக தண்ணி விடும் ஸோ அதனால் வதக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க அந்த கேபேஜோட பச்சை வாசனை போயிடுச்சுன்னா நம்ம அதோடய சட்னி வந்து ரொம்ப சூப்பரான டேஸ்ட்டில் இருக்கும் நீங்கள் வதக்கிற விதத்துலையும் இருக்குங்க அதனால் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கி விட்டுகிட்டே இருங்க இப்போ இந்த கேபேஜுக்கு தேவையான அளவு நான் உப்பை ஆட் பண்ண போகிறேன் இந்த சட்னிக்கு தேவையான அளவு உப்பை ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட போகிறேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் சட்னி செஞ்சு சூடாக இட்லி தோசை ஊத்தப்பம் எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் சர்வ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் காய்கறியில் யூஸ் பண்ணி நம்ம சட்னி செய்யும் போது ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் ஹெல்த்தியான ரெசிபி கொடுக்குறதா இருந்தால் நீங்கள் இந்த மாதிரி வந்து சட்னி செஞ்சு நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஒரே மாதிரி சட்னி டெய்லி செய்யாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ நல்லா வதக்கி விட்டாச்சு நம்ம கேபேஜ் யூஸ் பண்ணி நிறைய ரெசிபி செய்யலாங்க நம்ம கேபேஜ் யூஸ் பண்ணி போண்டா செய்யலாம் வடை செய்யலாம் அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சைனீஸ் ஃபுட்டு ஃபுல்லாமே வந்து கேபேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் செய்வாங்க ஃப்ரைட் ரைஸ் நூடுல்ஸ் எல்லாமே வந்து கேபேஜ் யூஸ் பண்ணி தான் செய்வாங்க அதனால் வந்து கேபேஜ் வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தியாக இருக்கும் எல்லா சைடுமே கேபேஜ் ஈஸியாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு சட்னி செஞ்சு பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் இருக்க எல்லாருமே வந்து இனிமே இந்த சட
உளுத்தம் பருப்பு ஆட் பண்ணோன்னா நம்ம வந்து வர மிளகாய் வாசத்துக்கு கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணுறோம் கருவேப்பில் இருந்தால் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் கருவேப்பிலே ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம தாளித்ததை வந்து இந்த சட்னியில் ஊற்றிக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட சூப்பரான சுவையான ஒரு கேபேஜ் வச்சு ஒரு சட்னி ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மறக்காமல் நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்